城市里笑傲，冷月光。笔作纸，天作笔稿，这一生如泼墨纸上，轻轻跌宕。黄梅冷对锋芒，剑影与刀光，海畔春心半村庄，的下弦荒海无涯，暗涌无数惊涛。就知道转身，青春做颜料。风雪爬上鬓角，白纸也不拿，无言离藏。不灭的光，一身傲骨，不惧风霜。笑对镜，结网，做鼓浪。生来就独来独往，傲骨不该奔跑。征程上，这云霄，看始终。在吗？这师傅，你怎么受了这么重的伤？我没事，坐。哎，慢点。雪莹，对抗魔族本就不是容易的事情，你找我有什么事啊？师傅。我想进新火宫。虽然我已经成为了超凡，但我却连挑战百战密室的能力都达不到。那可是要成为超凡之后，还要在超凡组织门派上修炼一段时间，才可能完成的事情。你刚成为超凡，就想挑战百战密室？师傅，我想进新火宫。光是为了提升能力救出我娘，那是。我怀疑新火宫有魔族奸细，而元老会就在新火宫。师傅，你放心，这件事情我从没跟任何人提起过。倘若新火宫里面真的有魔族奸细，那对我们下族将是极大的危险。救出我娘是我的责任，但找出魔族奸细，是我对抗魔族的使命。我年轻时也像他这样坚定、勇敢。什么都不怕。如今大魔神自己想要复出，我不能再一个人潜心练功。就算这样练到再强大，那又有什么意义呢？想进新火宫，除了靠武功挑战百战密室之外，也不是没有其他的办法。对抗魔族，除了靠武力压制，还要靠我们的智慧和团结。血影岭一战。魔族打开了神魔界，有受了恶魔，给了我们一个沉痛的教训。如今魔族的行动是不会停止的，接下来只会更加的严峻。当年参与封印的六大元老，以性命和青铜棺材相连，点燃了六盏魂灯。要想解封，关键在于六大元老。魔族一定会费尽心机灭了那六盏魂灯。我们要做的，就是集结六大元老之力，联手对抗。六大元老联手，除了小溪前辈他，还有个叶前辈。自从大战以后，叶梅独来独往，独成一派，他根本就不想和元老会有任何牵连，更别说联手了。那如果能让叶前辈重新回到元老会呢？雪莹，你已经超越我，成为下族最年轻的超凡了。武功修为就不必说了，日后有更多的进步空间。但是，靠勇猛，只能强于意识。要想让下族繁荣昌盛，还得靠元老会。如果你有办法让叶梅重新回到元老会，进新火宫的事，不是没有可能。我明白了，师傅，你也要保重好身体。
徒儿告辞。雪英，叶梅这个人很固执，想说动他不是件容易的事情。你一定要有好的方式才可以。我明白。各位长老，今日带雪英前来，他有一个想法，想跟各位汇报。这样，现在魔族势力汹涌。还请各位齐心协力。青铜棺材由当初六位元老联手封印，可谓生死相依。但如今，叶前辈却孤身在外。眼下大敌当前，应尽快让叶前辈回到元老会，共同对抗魔族。叶梅那个脾气，怕是没人能说动他呀。我愿前去一试。就凭你也想说动叶梅？没准等你一开口。门牙就被他画风委任给打掉了。雪英，你有这个心意就足够了。只是，只是我有个条件：若我成功说服叶前辈回到元老会，那我要进入星火宫。你进星火宫有什么意思？不如来黑白神山。有什么条件你尽管说。还请各位元老答应我的请求。这孩子。这股执着的劲儿，倒是很像当年他娘啊。原来你是想进新火宫啊？可是进新火宫有进新火宫的规矩，不能说为了你随随便便，说改就改。大战中我们伤亡惨重，现在正是需要大力培养弟子的时候。要是雪英能把叶梅叫回来，给她破个例，让她进新火宫，也是情有可原。纯元说的倒也没错。不破，不立。眼下我们最重要的是集结人手抵抗魔族，就别管过去那些条条框框。凡是能力突出的弟子，都应该将他吸纳到新火宫来。我没意见。雪英有如此信心和决心，各位长老，不如给他个机会，让他试一试。好。万一要是真成了，也算是为团结元老做出重大的贡献。只要叶梅同意进元老会，我就同意你进新火宫。多谢贺山主，就看你有没有这个本事了。没想到血刃酒馆竟然在这么僻静的地方。之前我跟雪英和元老们来过一次，当时没觉得。怎么现在自己走，就感觉云里雾里，绕的都快迷糊了。当时肯定是因为元老们带路，轻车熟路吧。他们怎么来了？到底该往哪儿走啊？哎，那片云雾后面好像有个木屋，哎，我们去看看。嗯，走。你们过来干什么？我们要去血刃酒馆找馆主叶梅。找他做什么？找馆主自然是有事，请问您有什么事吗？血刃酒馆的规矩是留下任务和赏钱，没有见过像你们这种上来就要见馆主的。婆婆，那您能告诉我们血刃酒馆具体位置吗？感激不尽。你们往那边走吧。谢谢。这就是血刃酒馆、啊，别乱说话。什么人啊？这是？你为什么不招待我们？我们血刃酒馆从来都不招待外人。我们今天前来是找你们馆主的，麻烦请带路，把赏金和名字留下。我们馆主不见外客。岂有未见到卖家就轻易付钱的人？还请带路，让我们见叶馆主。既然你们能找到这里。
肯定是得到了馆主的默许，至于是如何默许，我就不得而知了。你这说了不跟没说一样吗？哎。你们往那边走，难道是他曲子真的有用吗？再等等看吧。没错，他就是叶梅前辈。雪英哥哥，您怎么知道这首曲子能够吸引来叶梅啊？司空观主跟我说过，这是他最爱的曲子。师尊。这么想进新火宫？是。我倒是有个办法，可以一试。可是他为什么要扮成老奶奶？刚才这个曲子是你所吹？是，叶梅前辈，冒昧打扰。你是如何得知的？是司空观主告诉我。你们过来找我有什么事？我们想请您回到新火宫。司空阳这帮元老还是和以前一样，为达目的不择手段，竟然派你们过来游说我。你们也真是胆子不小，趁我今天愿意放你们一马，你们还是走吧。如今魔族涌入，危及下族，不管之前发生了什么。还请前辈从大局出发，放下恩怨。我跟他们的恩怨，其实能说放下就放下的。叶梅曾与血刃神帝单大侠情投意合，琴瑟和鸣，堪称一对神仙眷侣。然而魔族入侵，众人为打探魔族情报，推选了武功与智谋均衡的单大侠深入魔族。新火宫成功捣毁了魔族巢穴，单大侠却重伤身亡。山哥，山哥，山哥！从此，叶梅离开了新火宫，接手了单大侠留下的血刃酒款，不问红尘，独来独往。叶前辈，如今魔族。已经将神魔经打通，青铜棺材也已经运往了龙山国。眼下形势严峻，我们这一趟就是想请叶前辈重新出山，联合其他门派一起对抗魔族。我和他们早已无关，和星火宫再无任何瓜葛。可您是下族人，这跟下族疆土和龙山国的百姓们息息相关，这也与您无关吗？叶前辈，您再考虑一下。不必了，前辈。
就是叶前辈和单大侠初次见面的地方，难怪他不愿意离开这里。这里保留着他和单大侠最美好的回忆。原来单大侠是怕叶前辈担心和难过，才下定决心。像单大侠这样的人，真是绝世好男人。小梅，这是我为你留下的阵法，希望你能用上，又希望你用不上。若有人伤害你，就会触发阵法，这些竹叶可以让你安全脱身。我把这些封存的记忆气泡藏在了竹叶里，真希望你看不到。其实我不能永远陪在你身边，但这些记忆不会消失。原来如此。山哥，我就知道你不会这么狠心抛下我的。单大侠是为了保护你，也是为了保护我们下族同胞。叶梅前辈，晚辈东伯雪英，恳请您跟我们一起回到元老会。重回元老会，青铜棺材当年也是你们一起封印的，你们许下了生死与共的承诺，如今各位元老也需要你的帮助。生死与共，不过是一句漂亮的话。不过，我倒是可以答应你们，回去看看，如今元老会的这帮人，到底是什么样子。我们布控了这么久，还是被魔族钻了空子。奥兰带着青铜棺材离开了雪鹰岭，敌人在暗处虎视眈眈。我们必须想出办法才行。青铜棺材对魔族万分重要，我想，奥兰肯定是将棺材带回魔神会，但是魔神会隐匿于黑暗，我们怕是要费一番功夫才是。没想到黑白神山出了莫阳琛这样的败类，不然也不至于。眼睁睁看着青铜棺材从我们眼皮子底下丢了，真是枉费了太叔的牺牲啊！黑白神山培养出如此不孝弟子，是我的失职。我一定会尽快找到魔神会，找到莫阳琛，为我们黑白神山清理门户。何山主也没有必要过分自责。魔神会要真那么好找的话，魔族早就被连根拔起了。难不成都二十多年过去了？你们还没有找到魔神会的位置。叶梅，你来了。怎么，不欢迎我？要不是东伯雪英那小子说动我来，我才不愿意来。真没想到，雪英居然说服了你，回到新火宫元老会。眼下夏魔大战即将爆发，我不是怕司空元老您又需要一个打头阵的牺牲品吗？你也没能回来，这是好事。眼下五族力量受损，多一份力量，对抗魔族就多一份胜算。这个时候，我们更应该团结。你们所说的有关魔神会的位置，也许我能提供一些线索。什么线索？自从向庞云离开血刃酒馆，我就一直派人暗中追查。我发现经他手杀死的人，死后都有一个共同特质。没有心头血，心头血，而且他接单还有一个特殊的癖好。金老板，你放心吧，您交代的事情一定在这个月十五准时完成。嗯，叶馆主办事，我放心了。说吧，偷听了这么久，想干嘛？这一单我来接。不过是一个小单，还轮不到你向大侠出面，让别人去吧。我要接，价钱无所谓，时间合适就好。其实我一直很好奇，为什么你很喜欢在月圆之夜杀人呢？多好的一个月圆之夜，你偏要见血。是那天你被心上人甩了，还是有什么杀父大仇啊？不必多问，总之我要接单。那价钱我来定。成交。当时我只是觉得他有什么难言之隐，现在想来，恐怕没有那么简单。月圆夜杀人，夺取心头血。据古书记载，月圆之夜。
去活人心头血，配上归魂石阵，就能入白骨，增神力，去魔气。难道这就是魔族隐藏自己魔气的方法之一？我也这么想。我们正好可以利用这一点，主动出击，将魔人引出来，袭击包围，然后假装败退，跟着魔人，就能找到魔神会的位置。线索我已经给了，人也回来了，你们。该兑现自己的承诺了。什么承诺？让东伯雪鹰进入星火宫。雪鹰在超凡生死会的表现，大家有目共睹。倘若真能让他进入星火宫好生修养，也许未来也能像长风骑士一样，成为我们正派的得力助手。话虽这么说，池秋白可以，不代表东伯雪鹰也可以。你别忘了。东伯雪鹰，他还年轻，年轻就代表着有潜力，有无限的可能。叶梅，你能告诉我，为什么那么看好雪鹰吗？因为他让我想起一个人，一个曾经给夏祖带来希望的人。既然现在你回来了，我们会兑现承诺的。青秋，你有心事？没有。你要有心事，可以说出来，我们一起解决。不是，只是我一想到你要去星火宫，嗯，就有点舍不得你。叶前辈只是答应帮我试一下，能不能进去还不一定呢。就算这次不行，你也可以寻找下一次机会，下下次机会，以你的实力。进入星火宫只是时间问题，而我却连超凡都不是。青秋，你要对自己有信心，你很快就能成为超凡了。你这么强，只怕有一天我再也追不上你了。傻瓜，你还记得在黑风崖底时，我只是一个平平无奇、什么都不是的无名小卒。可你却从天而降，不顾一切来救我，护着我。从那一天开始，我就想，总有一天，我要换过来活，过你一辈子。你放心，无论我是不是超凡，无论我变成什么样，我对你都是打不还手，骂不还口，好吧？说的这么好听，谁要打你骂你了？相信我。对不起，对不起。我们是不是不应该这个点来，是吧？你们来的真是时候啊！哎，前辈，这个令牌你收好，从今往后你就是星火宫的弟子了。元老们同意了。你确定要进入星火宫吗？谁也不知道你进去之后会发生什么。无论面对什么。我都要去。我要提升自己，救出母亲，还要救下祖。那你记得明天去星火宫报道。是，叶前辈。雪英啊，两个人相处，有时候不如直抒胸臆。莫辜负良辰佳人哦。这就是星火宫啊！想当初我们一块进长风学院，你想想现在墨竹、蓝星都还在那儿苦哈哈的学习呢，你都到星火宫了，你怎么这么厉害？我怎么没这本事啊？好好修炼，我在星火宫等你。<笑>好兄弟，放心吧，外面的事情都交给我了。雪鹰哥哥，你去的星火宫不会把我们给忘了吧？当然不会。
，谢谢你。你要照顾好自己。我给你送礼物，你不给我个礼物，那他们怎么？哎，就要这个了。进入新火宫之后，你可要多加小心。你也是，好好保重。就这么进去了，嗯。静秋、幽月，你们俩往后打算去哪儿？大战的时候，我又看到了我父母的画面。我准备离开长风学院去龙山楼，一来是想要寻找我父母的踪迹，二来，龙山楼知晓天下之事，说不定到了那里，我还能找到魔神会和青铜棺子的位置。我要回长风学院继续修炼。牧阳琛和魔族。杀了我爹和我弟弟，我要变得更强，才能为他们报仇。那我也回长风学院好了，要是没你在我身边跟我斗嘴，我还怪不习惯呢。有人吗？东伯雪鹰，正是。敢问前辈是？公鱼，愚笨的愚，是负责教导你们的。公鱼老师好，跟我来吧。去见见你的师兄师姐们吧。师傅，我们新火宫今天多了一位超凡，恐怕大家也都知道，就是刚刚经历过超凡生死战的东伯雪鹰。他来的最晚，是你们的小师弟。雪鹰，见过各位。能进新火宫了，哪个打通过百战密室的不是超凡强者？听说他可没打通百战密室，那他还能进新火宫？什么关系啊？人家能做到你做不到的事情。接下来的时间。你们将会在一起修行，这份师兄弟的情谊，希望你们好好珍惜。如果将来你们当中诞生两三个我下族的半神，我作为你们这一任的师傅，也将感到非常骄傲。谨遵师傅教诲。按照老规矩，雪鹰是新来的，暂居中间排序，排在第五位，其他人往后退一位。根据实力变化、境界变化，我会随时调整排序。境界高者、潜力高者，得到的资源就多；修行散漫、进步慢、潜力差之人，得到的资源就少。下族资源有限，既然选择了你们，你们就不能浪费。不管你们从前多厉害，现在来到星火宫，一切都要靠实力说话，你们可不能让我失望。是是。蓝上，带雪鹰去住处熟悉熟悉。好。好了，都散了吧。难怪都说只有超凡级的精英才能进入星火宫。
如此严苛的制度，不强大才怪。老师兄，请问你来星火宫多久了？这里一般都什么时辰上课，什么时辰开饭呢？七年，没有固定时间，随时有饭。多谢蓝师兄。不用和我客套，我来这儿不是为了交朋友的。我只是按规办事，做自己该做的。新来的小师弟，你都不放过？你懂什么？啊，你是不是又在打他身上法器的主意啊？嗯，哎、你这个宝贝真是不错，归我了。哎哎，那个是你卓音师姐，修炼的是太虚真意，会用各种法器加身，能够感觉到他身上有股力量。在这座山上，一共有十二座主卧，从高至低，依次排序。东波雪鹰，从今以后，你就住在这第五竹楼。怎么这星火宫里的一切都非常诡异奇怪？那个盒子的主人到底是星火宫的谁呢？在雨水城都是一家难求的宝贝啊！哇，嗯，星火宫修炼条件这么好，怪不得这么多人挤破头都想进来。今天已经有点晚了，等明日，我就熟悉一下星火宫环境，看是不是能找到有关这个面具人的线索。真息怒，我这就带人杀了那个池秋白。不，我们好不容易求见了不小心，留着池秋白有用。可是属下认为，池秋白并不是真心为我魔族办事，他对下族忠心的很呢。这次在雪鹰岭打起，就是因为他险些失败了。既然洗髓钉在他体内，还怕他不听话？他以后的能力可是远远超过了那几个老家伙的。是。属下一定让池秋白为大魔神所用。还有，你们几个何时才能杀了那几个老家伙，打开青铜棺材封印？我的肉身在里面封存了这么多年。嗯
已经等不及要付出了。杀元老的事，已经安排了。至于司徒弘进入新火宫的事，还要大祭司帮忙协助。开辟雪鹰岭战场的事，我会让三祭司去做。至于池秋白嘛，只要小七和邪水林在我们手里，他不过是一只待宰的羔羊，成不了什么气候。不要让我等得太久，我已经不耐烦了。此番雪鹰岭大战消耗了我魔族太多力量，未来的人魔大战，我需要源源不断的魔族力量进入龙山国。尽快安排，将战场开辟在雪鹰岭，龙山国很快就是我的天下魔神即将复出，大战将在雪鹰林展开。用此魔器装置，杀光雪鹰林所有子民，为魔族的计划开山铺路。尽快完成你的使命。三阶四遵命。师傅。人生当然不是一条笔直的大路，但切记，不要把迷途当成归途。犯了错可以改，可是一错再错，最后恐怕连神仙都救不了你。师傅，您如此护着我，我怎会不知好歹？你若真知道，便是最好。希望你能够信守承诺。要想办法，快点回到雪鹰岭才行。此人在新火宫鬼鬼祟祟，还请二位元老定夺。雪鹰，你刚进新火宫还不熟悉，这位是黑白神山顶级弟子吴苍，你们之间一定有什么误会？误会？我在竹林里修炼死亡奥义，这小子背后偷袭我，如果正面面对的话，谁输谁赢还不一定呢。净玩一些花里胡哨的。日间正常训练即可，为何要鬼鬼祟祟？还有，我看见你在竹林里埋了什么东西？这是我自己的修炼方式，和你有什么关系？分明就是在遮掩。你在竹林到底做了什么？在新火宫和长风学院不同，不是每一位弟子都照着骑士和法师的基本技法修行。在新火宫，每位弟子都有自己擅长的技法，而且每一位的修行方法都不大相同。贺山主。这不是修炼方法不同的问题，这根本就是好了，一场误会，没必要再深究下去。你回去吧，上午还有早课，先回去吧。为什么长老们看起来像在为乌苍遮掩什么？他会不会就是那个面具人？我还是自己回去查看一番。弟子告退。鲜血，我操！
君子一世寒窗，昔日言欢少年儿郎。前尘一纸流光，云何年年不忘？一盘棋，一壶酒，一声长。煮酒论茶，眉目疏朗。云深不知问心何方？梦里煮酒论茶，千山外不见故乡。旧城里，陈年世界长望。望江月光点亮烛光，不言锋芒，叹人间不忘。总是偏爱尘世无常，且心从容，叹古人无恙。记忆中描摹你的目光，暮雪雪绿拂袖落满霜。风过初上可安康，愿与君共赏。望江星光苍青，时光不语相望，天涯也无妨。故人偏爱贪欢，寒窗渐行渐远，杯酒天时合，锦衣中描摹你的目光，暮雪几缕拂袖落满霜，风过初山河安康，愿。